Benvenuti amici telespettatori ad un nuovo appuntamento informativo con il Lazio TG della provincia di Frosinone. Apriamo con la cronaca a Ceccano. Questa notte è stato catturato un noto esponente del clan dei Casalesi. Si tratta di Giovanni Diana. Scattato nella notte il blitz della questura di Caserta che ha portato all'arresto della titante del clan casalese Giovanni Diana. In una masseria a Ceccano i militari hanno fermato anche un allevatore della città fabbraterna, accusato di favoreggiamento. L'operazione è avvenuta in collaborazione con la questura di Frosinone ed è stata coordinata dal dottor Carlo Bianchi. L'uomo, 57 anni, è ritenuto dall'antimafia uno degli uomini di Michele Zagaria. Nel 2017 la distrettuale antimafia mafia di Napoli aveva sequestrato il patrimonio di Giovanni Diana, indagato per associazione mafiosa nell'ambito dell'indagine anticamorra Azimut. E questa mattina i carabinieri della compagnia di Ponte Corvo hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due pregiudicati campani, autori di una tentata rapina ai danni della banca carige di Pignataro in Teramna del 21 settembre scorso. I malviventi, uno già noto ai carabinieri poiché tratto in arresto per un'altra rapina nella banca popolare del Cassinate di Roccasecca, avevano raggiunto nel mese scorso la banca a bordo di una Fiat 1, provento anch'essa di un fuoco. Le indagini sono state dirette dalla Procura della Repubblica di Cassino dal dottor De Franco. Ancora a cronaca parliamo di merce eh, contraffatta sequestrata a Frosinone nell'ambito dei servizi antiabusivismo del settore commerciale. Il personale della polizia locale coordinato da Donato Mauro ha sequestrato la settimana scorsa un ingente quantitativo di merce contraffatta messa in vendita nel mercato del quartiere Selvapiana. I vigili urbani hanno proseguito l'attività di controllo tra i banchi del mercato di Piazzale Europa riscontrando nuovamente la presenza di venditori abusivi che esponevano merce contraffatta. Anche questa volta sono stati sequestrati accessori e scarpe che recavano i più noti marchi del settore. Il personale della polizia locale ha anche provveduto ad inviare un'apposita informativa alla Procura della Repubblica per il reato di eh, contraffazione. Ed è stata convocata per martedì al Mise la provincia di Frosinone per parlare della questione dell'area di crisi complessa. La provincia di Frosinone, insieme alla regione Lazio, all'Ampal, al comune di Colleferro ed in Vitalia, è stata convocata dal Ministero dello Sviluppo Economico martedì prossimo per la sottoscrizione dell'accordo di programma per l'area di crisi complessa di Frosinone. Una buona notizia per il nostro territorio che arriva a conclusione di un lavoro iniziato proprio nella sede dell'amministrazione provinciale, ha dichiarato il presidente Antonio Pompeo. Nel corso di questi anni la provincia si è fatta carico di sostenere le legittime richieste del territorio di avere misure speciali per lo sviluppo e il rilancio del sistema produttivo ed occupazionale. Il lavoro di squadra e la sinergia tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale e sindacale ha portato ancora una volta agli esiti sperati. Questo è il modello di governo di cui necessita la nostra provincia, che va evidenziato come un esempio anche fuori dai nostri confini locali. Lavorare per l'interesse del territorio, aggiunge Pompeo, deve essere un dovere per chi rappresenta i cittadini, al di là delle appartenenze politiche. Certo, non possiamo esultare per essere un'area di crisi, ma abbiamo uno strumento in più per uscire da un contesto sfavorevole e guardare con più ottimismo al futuro, soprattutto quello dei nostri figli. Adesso il nostro impegno deve essere quello di vigilare con attenzione sull'iter che seguirà l'accordo per evitare gli errori del passato, così come abbiamo fatto nella predisposizione del progetto di riconversione e riqualificazione chiedendo espressamente di coinvolgere le piccole e medie imprese che rappresentano la parte più rilevante del nostro tessuto produttivo e di tener conto dell'importanza della salvaguardia ambientale. Nel pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione di Ferentino hanno denunciato per truffa in concorso e minacce un 32enne ed un 24enne di Cerignola. L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia querela sporta da un cittadino di Ferentino il quale dopo aver letto un annuncio pubblicato su un noto social network circa un'offerta vantaggiosa di legna da ardere ne richiedeva la consegna di 92 quintali al prezzo fattuito di 880 euro che il giorno 15 ottobre 
è stata consegnata presso la sua abitazione. Verificato che il quantitativo di legna consegnato gli fosse di soli 35 quintali, il malcapitato ha cercato di contattare i truffatori per la restituzione da par di parte dei soldi, ricevendo da questi minacce di morte qualora avesse denunciato i fatti. Un parente del malcapitato, venuto a conoscenza dei fatti, fingendosi acquirente, ha fissato un appuntamento con le medesime persone per la consegna di 35 quintali di legna da ardere. Hanno concordato con queste come luogo d'incontro la via Montilepini di Frosinone, laddove al loro arrivo ad attenderli c'erano i carabinieri a cui la vittima si era rivolta nel frattempo. Ai due, nei cui confronti è stata avanzata proposta di applicazione della misura di prevenzione del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, sono stati sequestrati un furgone telonato sul quale anche in questo caso non vi erano 35 quintali di legna ma bensì soltanto 16, due libri mastri con appunti di diverse consegne effettuate nei giorni scorsi in Abruzzo e nel Lazio, due telefoni cellulari usati per contattare le vittime ed Euro 580 ritenuto provento dell'attività delittuosa. Parliamo adesso della vicenda Unicop Tirreno, si intravedono finalmente degli spiragli per quanto riguarda i lavoratori della vertenza. Spiragli nell'avvertenza che ha coinvolto i lavoratori di Unicop Tirreno. Nel corso del tavolo sul piano industriale attivato nella capitale al Ministero dello Sviluppo Economico tra i sindacati e la direzione aziendale, la cooperativa di consumatori si è dichiarata disponibile a riprendere il confronto per ripristinare le condizioni di sostenibilità dei punti vendita e successivamente ad avviare il negoziato per il rinnovo del contratto integrativo aziendale. La FISA scatta ha accolto positivamente la dichiarazione della cooperativa sulla sospensione della cessione degli otto negozi nel sud del Lazio a Pomezia, a Fiuggi, Velletri, Aprile, a Genzano, Colleferro e Frosinone e sulla disponibilità aziendale per la ripresa del dialogo. Certo, valuteremo se ai proclami seguiranno fatti concreti, ha dichiarato il segretario nazionale della categoria Vincenzo Dell'Orefice. La salvaguardia dell'attuale perimetro commerciale di Unicop Tirreno, compresi i punti vendita del sud del Lazio, in totale sono occupati 270 lavoratori. Rappresenta un aspetto irrinunciabile. Infatti non siamo disponibili a imbarcare una fase negoziale se la cooperativa non chiarirà da subito che alla fine del percorso nessuno tra i lavoratori verrà licenziato. Il sindacalista inoltre ha proposto di non escludere il ricorso ad ammortizzatori sociali conservativi per i punti vendita connotati da andamenti economici critici, per dare un sollievo immediato in termini di costi di struttura all'impresa e facilitare così il confronto tra le parti. Nell'attuale fase di crisi che Unicop Tirreno sta attraversando, ha concluso dell'orefice, è necessario e urgente procedere con investimenti mirati nei punti vendita caratterizzati da andamenti gestionali negativi per favorire un rilancio e con seguire in tempi ragionevoli l'obiettivo della sostenibilità dei negozi. Intanto il tavolo al Mise è stato aggiornato al 29 ottobre. Passiamo a Piedimonte San Germano, pianeta FCA, sono in arrivo sei nuovi modelli. Fino allo scorso mese di agosto Alfa Romeo ha vissuto un 2018 davvero ottimo. A settembre però, in seguito al cambio delle normative anti-inquinamento che hanno spinto i clienti a cambiare auto nei mesi precedenti, si è assistito in Italia ed anche nel resto dell'Europa ad un forte calo delle immatricolazioni della casa automobilistica del Biscione. Si è trattato di un risultato negativo ed in controtendenza rispetto a quanto avvenuto nei precedenti otto mesi del 2018, quando invece lo storico brand milanese che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles era sempre cresciuto nel numero delle auto consegnate. Si aspetta adesso con impazienza di conoscere nel dettaglio i risultati di ottobre per capire se dopo il crollo di settembre Alfa Romeo si potrà rialzare subito o avrà bisogno ancora di qualche mese. Per lo stabilimento di Piedimonte San Germano però non ci sarebbe nulla da temere. Da quello che trapela entro il 2022, stando anche a quanto riportato dall'ultimo piano industriale dello scorso giugno, la gamma di Alfa Romeo dovrebbe essere aggiornata con sei importanti novità. Oltre al restyling di metà carriera per le già esistenti Giulia e Stelvio, la casa del Biscione introdurrà le due inedite SUV di dimensioni compatte e grandi dimensioni, oltre alle eredi vive, sportive GTV ed 8C. Tuttavia la Mito non avrà eredi e nel corso dell'anno prossimo scomparirà anche la compatta supercar Alfa Romeo 4C, che è proposta con la carrozzeria Coupé e anche come 4C Spider. Futuro incerto anche 
anche per la compatta Giulietta, di cui è previsto solo un ennesimo restyling sia a livello estetico che tecnico. Nel 2019 debutterà la nuova Alfa Romeo Castello, inedita SUV di grandi dimensioni che affiancherà l'attuale Stelvio, con cui condividerà la piattaforma Giorgio come quella che vi è a Piedimonte San Germano. La berlina Alfa Romeo Giulia sarà sottoposta al restyling di metà carriera nel 2020, a quattro anni dal debutto. Categoricamente esclusa invece la più volta ipotizzata declinazione Sport Wagon con la carrozzeria Station Wagon. Nel 2020 Alfa Romeo debutterà nell'importante segmento delle SUV di dimensioni compatte. Attualmente la vettura è nota con la denominazione Kamal, come l'omonima concept car svelata nel lontano 2003, anche se circola l'altra ipotetica rombo. Dato che non è prevista alcuna sostituta per la Giulietta, questo modello rappresenterà la casa del Biscione nel segmento C. Oltre alla Giulia Restyling e all'inetti da SUV compatta, Alfa Romeo sarà ancora protagonista nel 2020 con il ritorno della GTV, storica sigla che identificherà la variante coupé dell'Alfa Romeo Giulia. Nel 2021, un anno dopo la Berlina Giulia, anche la SUV di medie dimensioni Alfa Romeo Stelvio sarà sottoposta al restyling di metà carriera. Infine nel 2022 debutterà la rediviva supercar Alfa Romeo 8C, dotata di telaio monoscocca in fibra di carbonio. A differenza della precedente, la nuova Alfa Romeo 8C avrà la propulsione ibrida plug-in con il motore biturbo a benzina centrale abbinato al propulsore elettrico che sarà posizionato all'avantreno. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore la notizia del rinvenimento di due cani metici avvelenati in via Carponeto alla periferia di Cassino, a confine con Sant'Elia Fiume Rapido. Purtroppo il fenomeno dell'avvelenamento dei cani è legato fortemente al problema del randaggismo e da questo proposito è stato ospite su Radio Cassino Stereo Francesco Altieri, presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Protezione Animali, Natura e Ambiente di Frosinone. Vediamo un estratto dell'intervista. Ecco, proprio il fenomeno dell'avvelenamento del quale lei sta parlando è molto legato al problema del randagismo. Che cosa si può fare per arginarlo? Il problema del randagismo è, come abbiamo avuto modo di parlare in altre, in altre sì, interviste con voi, è, è complesso, di, di soluzione complessa. È stata abbassata la guardia eh, da parte della regione che è il motore principale insieme con le amministrazioni, fondamentalmente come dicemmo l'altra volta e bisogna insistere su questo, la sterilizzazione è la prima strada che eh, mm. permette di ottenere questo risultato, cioè il controllo del randaggismo, unita all'informazione delle persone all'applicazione del chip e del controllo, dal contro il controllo eh, di chi ha i cani e il controllo del randaggismo, quindi del territorio. Eppure però, nonostante se ne parli no, di sterilizzazione, non accenna a diminuire insomma, il fatto che ci sia sempre più riproduzione? Purtroppo non è, non è fatta eh, nella, nella giusta quantità, cioè si fanno, sono pochi i casi di sterilizzazione. Tutti i cani che noi raccogliamo eh, vengono preventivamente diciamo, vaccinati, poi anche sterilizzati e microcippati chiaramente e quindi lì si blocca, quando diamo in adozione i nostri cani sono cani che non si riproducono e quindi bloccano certo. il fenomeno del randaggismo. Il problema sono i cani che già sono per strada, che mm. sono a rischio, cosiddetto a rischio di riproduzione incontrollata, che andrebbero sterilizzati e come dicono alcune eh, direttive della regione Lazio, anche lasciati per strada, esatto. perché a quel punto finisce lì la storia e avranno una vita comunque mh, non così lunga, diciamo, stando per strada. Quindi le soluzioni ci sono, sono tante e ci vuole la volontà delle istituzioni, insieme con i volontari, eh, che non mi stancherò mai di, di chiamare eh, alle armi, tra virgolette, perché siamo sempre pochi e mm. il lavoro è tantissimo da fare. Ok, Quindi... Qui in occasione proprio di questa notizia, di questi due cani avvelenati, lei ha scritto un post in cui ha criticato l'assenza delle istituzioni e ehm, noi possiamo solamente immaginare che ci siano livelli di competenza certo. eh, diversi, quindi secondo lei eh, quali istituzioni dovrebbero intervenire in questi casi e come? Allora fondamentalmente in questo momento la, la procedura è molto semplice, cioè basta chiamare una polizia in generale, la polizia che riceve la chiamata per un pronto soccorso deve avere l'elenco dei reperibili della ASL, quindi se non può intervenire direttamente alza il telefono, chiama il reperibile il quale si 
si mette a disposizione. Quindi c'è una codifica per queste cose. Il primo soccorso eh, è eh, ormai è codificato, questa cosa è a carico del, del comune su cui c'è l'animale. Quindi a livello di spese anche organizzativo, quindi si porta da un veterinario convenzionato o dal primo disponibile, oppure abbiamo saputo che c'è quest'altra possibilità, cioè ca i canili hanno un veterinario convenzionato e provvedono loro a fare questi pronto soccorsi. Danno erariale per 300.000 euro, sono stati segnalati tre responsabili pro tempore nel comune di Ceprano alla Corte dei Conti dai finanzieri del comando provinciale di Frosinone, relativamente alla gestione del servizio di raccolta rifiuti da parte di un soggetto privato. Le indagini che hanno interessato un arco temporale che va dal 2013 al 2017 sono state condotte dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Frosinone, coordinati dal vice procuratore generale, la dottoressa Rosa Francaviglia della Procura regionale della Corte eh, dei Conti del Lazio. Eh, secondo le fiamme gialle del capoluogo Ciociaro eh, hanno rilevato che i tre eh, dirigenti comunali per volontaria inadempienza contrattuale e attraverso la loro condotta omissiva hanno fatto sostenere al Comune di Ceprano maggiori spesi pari circa a 283 mila euro in relazione a tre operatori ecologici assunti dalla società giudicataria del servizio. Le indagini esperite hanno anche consentito di rilevare che il comune di Ceprano ha indebitamente sostenuto il costo relativo alle utenze elettriche, telefoniche ed idriche di una struttura pubblica adibita a isola ecologica concessa in uso alla società giudicataria del servizio per un importo complessivo pari a circa 7 mila euro. Infine è stato rilevato che l'ente non ha mai applicato nei confronti del soggetto privato le penalità contrattuali previste per un ammontare di 10 mila euro nonostante le numerose contestazioni avanzate. Le risultanze dei viacertamenti sono state partecipate dall'autorità giudiziaria contabile delegante la quale in data 27 settembre 2018 ha emesso specifici inviti a fornire deduzioni nei confronti dei tre dirigenti comunali per un importo complessivo di circa 300 mila euro. Parliamo adesso di Valle Corsa dove domani si terrà l'assemblea annuale dell'Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato, sezione italiana, in collaborazione con la società cooperativa agricola La Carboncella. Un corposo programma che parte alle 9 con il ritrovo dei partecipanti in largo piave a cui seguirà la visita dei terreni terrazzati, l'aperitivo presso il resort Vitae e la Perla degli Ausoni e l'inizio dei lavori alle 14.30 nella sede comunale di Largo Cola Giovanni nell'ambito dell'Assemblea Nazionale l'agrotecnico Ernesto Migliori si farà promotore per accelerare la tempistica per l'istituzione di una scuola nazionale della Pietra Secco ideata e promossa dall'Alleanza Mondiale per il Paesaggio Terrazzato Sezione Italiana di cui la cooperativa La Carboncella è socia per avere un riconoscimento ha detto Migliori da parte del Ministero dell'Agricoltura dal MIBAC e dalla pubblica istruzione come necessaria concretizzazione del riconoscimento UNESCO come bene in materiale dell'arte dei muri a secco in ambito regionale istituire la sede proprio a Valle Corsa adducendo la motivazione di primo sito riconosciuto dal Ministero come Uliveti Terrazzati per l'appunto Valle Corsa nel contempo restando sempre in corsa per il riconoscimento come sito Ghias della FAO per dare al Paese un marchio prestigioso e indelebile di antica modernità Passiamo adesso alla nostra pagina sportiva, domani il big match tra Frosinone e Dempoli, vediamo come si stanno preparando i canarini. Ultima sessione di allenamento nella capitale per il Frosinone di Moreno Longo, in vista del match di domenica contro l'Empoli al Benito Stirpe. Nella giornata di ieri, consueta seduta al mattino, con la squadra che ha svolto riscaldamento, lavoro atletico e partitelle a tema presso il Mancini Park Hotel per preparare la sfida salvezza. Le buone notizie riguardano Joel Campbell, tornato dalla Nazionale. L'ex giocatore dell'Arsenal sarà dunque arruolabile per la gara contro i Toscani. Out invece Mil Alfredson, fermato da una tendinite rotule al ginocchio destro, che non gli ha permesso nei giorni scorsi di scendere in campo con la Nazionale. Lavora a parte per Peritz e Kreinz, così come Ardeitz, che continuerà le terapie. Quello di domenica sarà l'impegno più importante tra quanti finora disputati. La squadra giallazzurra è chiamata ad affrontare la gara per vincerla dopo le sette sconfitte e il pareggio contro il Bologna. Non sarà facile, ma i canarini dovranno riuscirci se vorranno alimentare speranze di salvezza in Serie A. Per oggi è tutto amici, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.